ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్న వారు భారత వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ మరియు దూరదర్శన్ నమస్కారం రైతు నేస్తం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈనాటి కార్యక్రమంలో రబీ ఆముదం సాగులో మెలకువలు ఈ అంశం గురించి మనతో మాట్లాడటానికి మన స్టూడియోకి విచ్చేశారు డాక్టర్ ఏవి రామాంజనేయులు గారు సీనియర్ శాస్త్రవేత్త మరియు హెడ్ వ్యవసాయ పరిశోధనా కేంద్రం తోనాల వారిని ఈ విషయం గురించి అడిగి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రబీ ఆముదం సాగులో మెలకువల గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం అయితే ముందుగా ఆముదం గురించి సామాన్య జనానికి తెలిసింది చాలా తక్కువ అంటే ఆముదం ఉత్పత్తులు దేంట్లో ఉపయోగిస్తారు అనేది ముందుగా అసలు ఆముదాన్ని దేంట్లో ఉపయోగిస్తారని చెప్తే దాన్ని బట్టి మార్కెట్ని బట్టి రైతులకు కూడా అవగాహన వస్తుంది ఒకసారి ఆ విషయం వివరిస్తారు ఇప్పుడు ఆముదం పంటకు చాలా విశిష్టత ఉంది ఎందుకంటే ఆముదం పంటలో ప్రతి ఒక్క భాగం కూడా ఏదో ఒక రంగంలో ఉపయోగపడే విధంగానే ఉంటుంది ఉదాహరణకు అతి ముఖ్యమైనది విత్తనం సో విత్తనం నుండి నూనె తీస్తారు ఈ నూనెను వివిధ పరిశ్రమల్లో వాడతారు అదేవిధంగా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పుడు కూడా వాడతారు ఉదాహరణకు వివిధ పరిశ్రమల్లో చూసుకుంటే అన్నట్లయితే ఆముదము నూనెను మనకు జెట్ ఇంజన్స్లో కానీ ఏరోప్లేన్స్లో కానీ ఇంధనంగా వాడతారు అదేవిధంగా ఈ సబ్బులు వార్నిష్లు వ్యాక్సెస్ ఈ విధంగా అన్ని రకాల రెజిన్స్ ఇటువంటి అన్నిట్లోనూ కూడా వివిధ పరిశ్రమల్లో వాడతారు తర్వాత ఈ ఆరోగ్యపరంగా చూసుకున్నట్లయితే ఆముదం నూనెకు చాలా విశిష్టత ఉంది అంటే తలకు రాసుకోవచ్చు లేదా పిల్లలకు మోషన్ రాకపోతే ఆముదం నూనె కొద్ది వరకు తాగిస్తారు సో ఈ విధంగా మనకు చాలా రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఆముదం నూనెకు సంబంధించి అదేవిధంగా వ్యవసాయ రంగంలో కనుక చూసినట్లయితే ఆకులను ఎరి పట్టు పురుగుల పెంపకంలో కూడా మనం వాడుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ కాండం కానివ్వండి ఆకులను కానివ్వండి విత్తనం తీసిన తర్వాత వచ్చే షెల్ కానివ్వండి వీటన్నిటిని కూడా కంపోస్ట్ తయారీలు కానివ్వండి లేక వానపాములు ఎరువు కోసం కూడా వాడుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఆముదం విత్తనం నుండి నూనె తీసిన తర్వాత వచ్చే కేకును మనము వ్యవసాయ రంగంలో పొలాల గనక వాడినట్లయితే అది ఒక పోషకాలను అందించే ఎరువుగా పనికి వస్తుంది అదేవిధంగా ఈ నుల్లి పురుగుల సమస్య ఎక్కడన్నా ఉంటే కూడా తగ్గిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంది సో ఈ విధంగా మనము ఆముదము పంటను వివిధ రకాలుగా అన్ని రంగాలను వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది చాలామందికి తెలిసింది ఏంటంటే ఓన్లీ తలకు పెట్టుకోవడానికి లేదా ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా ఆయుర్వేదంలో మలబద్ధకం ఏర్పడ్డప్పుడు వాడతారు అని అయితే ఇప్పుడు ఈ పంటను ఏ ఏ కాలాల్లో పండించవచ్చు అంటారు మనకు ఆముదం పంటను ముఖ్యంగా రెండు కాలాల్లో పండించుకోవచ్చు ఒకటి ముఖ్యమైనది వచ్చేసి వానాకాలం ఈ కాలంలో జూన్ పదిహేను నుండి జూలై పదిహేను వరకు వర్షాలు ఆగమనాన్ని బట్టి మనం విత్తనాన్ని వేసుకుంటాము అదేవిధంగా ఈ రబీ కాలం అంటే యాసంగి అంటాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యాసంగిలో చూసుకుంటే అక్టోబర్ మొదటి వారం నుండి నవంబర్ రెండవ వారం వరకు ఈ పంటను వెతుకోవచ్చు అదేవిధంగా వేసవి కాలంలో కూడా జనవరి పదిహేను నుండి ఫిబ్రవరి పదిహేను మధ్యలో కూడా నాటుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మూడు కాలాల్లో కూడా ఆముదం పంటను పండించడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ముఖ్యంగా మాత్రం ఒకటి వానాకాలం మరియు రెండవది యాసంగి కాలం ఓకే అయితే మరి రబీ ఆముదం సాగుకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇప్పుడు మనకు రబీ ఆముదం అంటే యాసంగిలో పండించే ఆముదానికి ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది ఏంటంటే వర్షాకాలంలో లేక వానాకాలంలో ఆముదం వేసినప్పుడు సరైన సమయానికి వర్షాలు రాకపోవడం వలన బెట్ట లాంటి పరిస్థితులు వస్తాయి తద్వారా మనకు పంట సరిగా రాదు తర్వాత 
ఇదే వానకాలంలో చూసుకుంటే ఒక్కొక్కసారి తుఫాను వర్షాలు రావడం వలన ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు వచ్చి వాతావరణంలో తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకు భూజి తెగులు సమస్య వచ్చినప్పుడు గెలలు బాగా పాడైపోతాయి తద్వారా కూడా యాభై శాతం వరకు దిగుబడి తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది ది ఈ రెండు సమస్యల వలన మనకు ఆమ్దంలో వానాకాలంలో పండించినప్పుడు దిగుబడి అనేది నాలుగు నుంచి ఆరు క్వింటాల్ ఎకరానికి మించి రావట్లేదు తద్వారా రైతులు చాలామంది వేరే పంటల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు కాబట్టి మన పరిశోధనలు చేసినప్పుడు యాసంగిలో ఆమ్దం కనుక పండిస్తే తక్కువ నీటితో తక్కువ రిస్క్తో చీడపీడల సమస్య చాలా తక్కువగా ఉండి మనకు దిగుబడి అనేది దాదాపు వానాకాలం కంటే కూడా యాసంగిలో అధిక అంటే అధిక దిగుబడి అంటే రెట్టింపు దిగుబడి రావడం జరుగుతుంది తద్వారా మనకు చాలా తక్కువ రిస్క్తోనే అధిక దిగుబడి నికరాదాయం పొందే అవకాశం ఉంది అంటే మీరు ఆమదం పండుగ సాగు చేయడానికి రబీ అనువైన సీజన్ రబీ అంటే కొద్దిపాటి నీటి వరలు ఉన్నా కూడా మనకు రబీలో ఆమదం వేసుకుంటే మంచి దిగుబడి మరియు నికర ఆదాయము రావడానికి ఆస్కారం ఉంది తర్వాత ఆమదం పంటను ఏ కాలంలో వేసినా కూడా మనకు ఈ పక్షులు కానివ్వండి కోతులు కానివ్వండి అడవి పందుల సమస్య అనేది ఉండదు దాంతోపాటుగా మనకు నిల్వ చేసే సమయంలో కూడా మిగతా పంటల్లో ఉన్న చీడపిడల సమస్య అనేది ఆమదంలో లేదు కాబట్టి ఓవరాల్గా ఆమదం అనేది చాలా విశిష్టమైన పంట అదేవిధంగా వానాకాలం ఆమదంతో పోలిస్ పోలిస్తే రబీలో ఆమదానికి ఈ యొక్క విశిష్టత ఉంది అంటే తక్కువ నీటితోనే పండించుకోవచ్చు అదేవిధంగా భూజి తెగుల సమస్య అనేది అసలు ఉండదు కాబట్టి ఈ రబీ ఆమదానికి కొద్దిగా ప్రాముఖ్యత అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ మరి రబీలో వేసుకోవాలనుకుంటే ఏ టైంలో వేసుకోవాలి రైతులు ఈ యాసంగిలో ఆమదం పంటను వేసుకోవాలనే రైతులు అక్టోబర్ మొదటి పక్షం అనేది చాలా ఎక్కువగా అనుకూలమైనది శ్రేష్టమైనది అంటే అక్టోబర్ మొదటి వారం మొదలుకొని నవంబర్ రెండో వారం వరకు వితుకోవచ్చు కానీ అక్టోబర్ మొదటి వారము రెండో వారంలో వేసుకుంటే తొలి దశల్లో మనకు ఒకటి రెండు వర్షాలు పడ్డప్పుడు నీరు కట్టకుండానే పంటను వేసుకోవడానికి వీలవుతుంది ఒకవేళ ఆలస్యమైనట్లయితే ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి మన ఆలస్యమైంది అనుకోండి అప్పుడు ఇరవై నుంచి నలభై శాతం దిగుబడి తగ్గే అవకాశం ఉంది ఓకే అదేవిధంగా ఆలస్యం అయ్యే కొద్దీ తొలి దశల్లోనే మనకు చలి ప్రభావం ఎక్కువ అయ్యి ఆమదం పెంట పంట సరిగా పెరగదు అదేవిధంగా ఆలస్యం అంటే విత్తనం వేయడమే ఆలస్యం అయినట్లయితే తొలి దశలో చలి ప్రభావంతో పాటుగా చివరి దశలో ఎండలు ఎక్కువగా అయ్యి ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా రావడం వల్ల మగ పుష్పాలు ఎక్కువగా వచ్చి దిగుబడి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి అక్టోబర్ మొదటి పక్షంలో వేసుకున్న పంటకు మనకు ఉష్ణోగ్రత పరంగా కానీ నీటి పరంగా కానీ చీడపిడల సమస్య పరంగా కానీ పెద్దగా సమస్య ఉండదు కాబట్టి అక్టోబర్ మొదటి పక్షంలో వేసుకుంటే శ్రేష్టమైనది అక్టోబర్ మొదటి వారంలో వేసుకుంటేనే దిగుబడి ఎక్కువ మొదటి వారము లేక రెండో వారం అంటే మొదటి పక్షం రెండు పక్షం అలాగే ఇప్పుడు జీరో టిల్లేజ్ పద్ధతి కూడా ఎక్కువగా ప్రతి పంటలో అమల్లో ఉంది కదా మరి ఆమదం పంటకి చూసుకున్నప్పుడు దాన్ని వాడొచ్చా జీరో టిల్లేజ్ ఇప్పుడు జీరో టిల్లేజ్ పద్ధతి అనేది ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశంలో చూసుకుంటే వరి పంట తర్వాత గోధుమలు వేస్తారు మన దక్షిణ భారతదేశంలో చూసుకుంటే మొక్కజొన్న మరియు పృథ్వి తిరుగుడు బాగా విజయవంతంగా చేయబడుతున్నాయి అయితే అంటే బాగా అనుకూలమైన పంటలు అవి కాకపోతే ఆమదం విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే వరి పంట కోయడానికి మనకు నవంబర్ వరకు వస్తుంది కాబట్టి నవంబర్ చివర లేక డిసెంబర్లో ఆమదం పంటను వేస్తే చలికి సరిగా రాదు అంటే విత్తనం మొలక రావడానికి దాదాపు ఇరవై రోజులు పడుతుంది కాబట్టి ఆమదం పంట జీరో టిల్లేజ్ పద్ధతులు వేసినప్పుడు ఆశాజనకమైన దిగుబడులు రావడం గమనించలేదు అంటే సరిగా రావట్లేదు కాబట్టి వరి పంట తర్వాత జీరో టిల్లేజ్ పద్ధతులు ఆమదం అనేది అనుకోయిన పంట కాదు ఓకే కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం రైతు నేస్తం కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక స్వల్ప విరామం నాతో పాటు చెప్పు ఏ బి అరే వెర్రివాడ పిల్లాడికి ఏబిసిలు నేర్పిస్తున్నావు నీకు పనికొచ్చే ఏబిసిలు నువ్వెప్పుడు నేర్చుకుంటావు ఈ ప్రకటన చూడు వ్యవసాయ శాస్త్రం చదువుకున్న యువకుల కోసం భారత ప్రభుత్వ వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఒక పథకాన్ని రూపొందించింది ఏసీ ఏబిసి ఏసీ ఏబిసి అవును ఏసీ ఏబిసి అనగా ఎగ్రీ క్లినిక్స్ అండ్ ఎగ్రీ బిజినెస్ సెంటర్ దీనిలో వ్యవసాయ శాస్త్రం చదివిన యువకులు ఎంపికైన తర్వాత వారికి ఉచిత ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడుతుంది అంతేకాదు సొంత వృత్తిని నడపడానికి బ్యాంకులోను కూడా లభిస్తుంది దానితో పాటు యువకులు తమ ప్రాంతపు రైతుల లాభం కోసం వారికి సేద్యం లేదా వారి వృత్తికి సంబంధించిన లాభదాయకమైన సమాచారాన్ని అందిస్తుంటే వారి లోన్పై ముప్పై ఆరు నుంచి నలభై నాలుగు శాతం దాకా సబ్సిడీ కూడా లభిస్తుంది అయితే నేను నేర్చుకుంటాను పనికొచ్చే ఏబిసి రండి స్వయం ఉపాధి పొందుదాం 
పొలాల్లో అత్యంత అభివృద్ధిని సాధిద్దాం రైతు నేస్తం కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం ఇక ఆమదం పంటకు సంబంధించి అనువైన నేరల విషయానికి వస్తే ఎటువంటి నేరలు వీటికి అనుకూలం ఆమదం పంటకి మనకు ఆమదం పంటకు సాధారణంగా ఈ తేలికపాటు భూములు కానివ్వండి లేక సారవంతమైన నల్లరేగడి భూములు కానీ అనుకూలంగా ఉంటాయి అది తేలికపాటు భూముల్లో ఎర్ర నేలలు కానివ్వండి ఎర్ర చలకా భూములు కానివ్వండి తర్వాత లోతు మధ్యస్థం నుండి అంటే లోతు తక్కువ నుండి ఎక్కువగా ఉన్న ఎర్ర ఎర్ర నేలలన్నీ పనికి వస్తాయి దాంతోపాటుగా లోతు తక్కువ నుండి మధ్యస్థంగా ఉన్న నల్లరేగడి భూములు కూడా బాగా అనుకూలంగా ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ ఒకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే రైతులు ఈ ఆమ్లత్వం ఉన్న రైతులు కానీ మరీ ఎక్కువగా క్షారత్వం ఉన్న రై ఈ భూములు కానీ మనం పనికిరావు అయితే ఆమదం పండకు ఉన్న విశిష్టత ఏంటంటే కొద్ది వరకు క్షారత్వాన్ని తట్టుకునే నేలలో కూడా ఆమదం విజయవంతంగా పండించడానికి ఆస్కారం ఉంది అదేవిధంగా రైతుకు సంబంధించి ఏదైనా నీటి పారుదల వసతి ఉన్నప్పుడు ఆ నీటిలో నాలుగు డెసీ సైమన్స్ మీటర్ పర్ మీటర్ ఉన్నంత ఆ యొక్క నీ నీటిని కూడా మనం ఈ పంటకి ఇచ్చి విజయవంతంగా పండించుకోవచ్చు ఆ విధంగా వివిధ రకాల నేలలో పండించుకోవచ్చు అయినప్పటికీ ఆమ్లత్వం ఎక్కువగా ఉండడము క్షారత్వం ఎక్కువగా ఉండడము లోతట్టు ప్రాంతాలు ఇటువంటి పనికిరావు ఓకే అయితే మరి విత్తే ముందు మనం పంట వేసే ముందు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆమదం విత్తడానికి ముందు కొన్ని కనుక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చీడపీడలు వచ్చినప్పటికీ తక్కువ సమస్యతో మనం బయటపడడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఆమ్ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే విత్తన శుద్ధి చేసుకోవడం అంటే విత్తన శుద్ధి అనేది మనకు ఒక గ్రాము కార్బెండిజం ఒక కిలో విత్తనాన్ని కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసుకోవడము లేక తైరము క్యాప్టాన్ ఒక గ్రాము మందును ఒక కిలో విత్తనాన్ని కలిపి చేసుకుంటే మనకు తొలి దశల్లో వచ్చే ఆల్టర్నేర్ ఆకుమచ్చ తెగులు మొలక కుళ్ళు తెగులు ఇటువంటివన్నిటినీ మనం అధిగమించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండు తెగులు అనేది సమస్యగా ఉంటుంది అటువంటి ప్రాంతాల్లో మాత్రం వాళ్ళు కంపల్సరిగా మనకు అంటే ఇప్పుడు ఎండు తెగులను తట్టుకునే రకాలు లేక సంకర రకాలు ఉంటాయి అంటే ఉదాహరణకు హరిత అనేది ఎండు తెగులను బాగా తట్టుకునే రకం అదేవిధంగా సంకర రకాల విషయానికి వస్తే డిసిహెచ్ నూట డెబ్బై ఏడు డిసిహెచ్ ఐదు వందల పంతొమ్మిది పిసిహెచ్ నూట పదకొండు ఇటువంటి సంకర రకాలను కూడా మనం వేసుకోవచ్చు అయితే సంకర రకాలు అటువంటి సంకర రకాలు దొరకని పక్షంలో ట్రైకోడర్మా విరిడి అనే పొడి పొడి మందు దొరుకుతుంది అది ఒక కిలో విత్తనానికి పది గ్రాములు కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసుకోవడము లేక విత్తనం వేయటానికి ముందే పశువుల ఎరువు ఒక వంద ఒక నూట ఇరవై ఐదు కిలోలు పశువుల ఎరువు తీసుకొని రెండున్నర కిలోల ట్రైకోడర్మా విరిడి పౌడర్ను కలిపి అది బాగా మగ్గిన తర్వాత ఆ యొక్క మిశ్రమాన్ని ఆ యొక్క విత్తన వరుసలలో వేసుకొని తర్వాత విత్తనం వేసుకున్నట్లయితే మనము చాలా వరకు ఈ ఎండు తెగుల సమస్యను అధిగమించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఆ విధంగా మనము విత్తన శుద్ధి ద్వారా చీడపీడలను తగ్గించుకోవడానికి ఆరోగ్యవంతమైన పంట పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు విత్తే దూరం విషయానికి వస్తే అంటే విత్తేటప్పుడు బిందు సేద్యం పద్ధతిలో సాగు చేస్తే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఒకవేళ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో మనం సాగు చేస్తే అప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఇప్పుడు ఆమదం పంటను సాంప్రదాయంగా పండించుకోవచ్చు అదేవిధంగా బిందు సేద్య పద్ధతి ద్వారా పండించుకోవచ్చు సాంప్రదాయంగా అంటే వరుసల మధ్య మూడు నుంచి నాలుగు ఫీట్లు అంటే నాలుగు అడుగులు అదేవిధంగా మొక్కల మధ్య ఒకటిన్నర నుండి రెండు అడుగులు దూరం ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి అంటే ఇది నేలను బట్టి ఉంటుంది తేలికపాటి భూముల్లో అయితే మూడు అడుగులు వరుసల మధ్య రెండు అడుగులు మొక్కల మధ్య పెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా సారవంతమైన నల్లరేగడి భూములు కనుక అన్నట్లయితే నాలుగు అడుగులు వరుసల మధ్య రెండు లేక మూడు అడుగులు మొక్కల మధ్య ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి అయితే ఈ ఇది సాంప్రదాయ పద్ధతిలో చేసేది అదే మనకు బిందు సేద్య పద్ధతిలో లాటరల్ పైప్స్ భూమి పైన పరిచి చేసే పద్ధతిలో కనుక చూసుకున్నట్లయితే తేలికపాటు భూముల్లో నాలుగు అడుగులు వరుసల మధ్య అదేవిధంగా మొక్కల మధ్య రెండు అడుగులు ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి అదే బిందు సేద్య పద్ధతిలో నల్లరేగడి భూముల్లో అయినట్లయితే కనీసం ఐదు నుండి ఆరు అడుగులు వరుసల మధ్య మూడు అడుగులు మొక్కల మధ్య ఉండే విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకు అధిక దిగుబడి రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇందాక మీరు కొన్ని ప్రస్తావించారంటే శంకర జాతి రకాలు వీటికి అనుకూలమైన ఇంకొకసారి దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే రబీ రబీలో ఆమదం సాగు చేయాలనుకునే రైతులు ఎలాంటి రకాన్ని ఎన్నుకుంటే అంటే నేల రకాన్ని బట్టి వాళ్ళు రకాన్ని ఎన్నుకోవాలి లేకపోతే ప్రాంతాన్ని బట్ట లేదా వాళ్ళు వెతుకునే సమయాన్ని బట్ట ఏ రకం ఎన్నుకుంటే దిగుబడి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఆమదం పంటను మనం వానాకాలంలో పండించుకోవచ్చు రబీలో యాసంగిలో పండించుకోవచ్చు కాకపోతే యాసంగిలో పండించినప్పుడు మనము సరైన సమయానికి నీరు పెట్టడము 
ససరక్షణ చర్యలు చేపట్టడము అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకొని అంటే మన ఆంగ్లంలో అష్యూడ్ ఇరిగేషన్ అంటాం అంటే కంపల్సరిగా పంటకు ఎప్పుడైతే అవసరం అవుతుందో అప్పుడు అన్నిటికీ మా పంటకు నీళ్ళు ఇస్తూ పోషకాలు అందిస్తూ చీడపిడల సమస్యను అధిగమిస్తూ చేస్తాం కాబట్టి వీటికి శంకర రకాలను మాత్రమే ఎంచుకుంటే మంచిది అంటే మార్కెట్లో లభ్యమయ్యే పీసీహెచ్ నూట పదకొండు కానివ్వండి అదేవిధంగా డీసీహెచ్ నూట డెబ్బై ఏడు కానివ్వండి డీసీహెచ్ ఐదు వందల పంతొమ్మిది కానివ్వండి ఇంకా కొన్ని రకాల ప్రైవేట్ హైబ్రిడ్స్ కూడా ఉన్నాయి వీటన్నింటిని ఎంచుకోవచ్చు అయితే ఇవి లభ్యమయ్యే ప్రదేశాలు కూడా చూసినట్లయితే ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం పాలెంలో పీసీహెచ్ నూట పదకొండు శంకర రకం లభ్యమవుతుంది అదేవిధంగా భారతీయ నూనె గిజ్జల పరిశోధన సంస్థ హైదరాబాద్ రాజధానిగర్లో మనకు డీసీహెచ్ నూట డెబ్బై ఏడు డీసీహెచ్ ఐదు వందల పంతొమ్మిది శంకర రకాలు లభ్యమవుతాయి అదేవిధంగా మార్కెట్లు ఇవి కనుక దొరకలేని పక్షంలో మన మార్కెట్లో కూడా మంచి రకాల హైబ్రిడ్లు కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఆవనం పంటలో పోషకాల విషయానికి వస్తే ఎరువుల యాజమాన్యంలో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలంటారు సో ఈ యొక్క ఆమదం పంటకు మనకు మొదటి అంటే ఆమదం పంట వేసిన తర్వాత విత్తనం మొలక రాగానే అంటే మనకు దాదాపు రెండు నుంచి మూడు ఆకుల దశలో ఉన్నప్పుడు అంటే దాదాపు విత్తిన ఇరవై రోజులకు అనుకోండి ఆ సమయంలో మొదటి దఫా విత్ మనకు ఎరువులు వేసుకోవాలి అంటే దాదాపు ముప్పై ఐదు కిలోల డిఏపి ఇరవై కిలోల యూరియా ఇరవై కిలోల పొటాషు ఈ మిశ్రమాన్ని కలిపి రెండు అంగుళాల దూరంలో రెండు అంగుళాల లోతులో మనం ఈ ఎరువును అప్ అప్లై చేసే విధంగా ఉండాలి అంటే దీన్ని పాకెటింగ్ పద్ధతి అంటారు అంటే మొక్క ఏ మనకు వరుసల మధ్య మొక్కల మధ్య దూరం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి చేతితో వెదజల్లే పద్ధతిని పాటించకుండా కేవలం పాకెటింగ్ పద్ధతి ద్వారానే చేయాలి అంటే మొక్క ఎక్కడ ఉందో అక్కడ దాని పక్కన రెండు ఉంగులాల దూరంలో రెండు ఉంగులాల లోపల మనం ఈ యొక్క ఎరువులను వేసుకోవాలి అది కూడా తేమ సమక్షంలో వేసుకోవాలి ఇది వేసిన తర్వాత దాదాపుగా ముప్పై రోజులకు అంటే విత్తన ముప్పై రోజులకు మనకు మరొక పదిహేను కిలోల యూరియా వేసుకోవాలి అదేవిధంగా విత్తిన అరవై రోజులకు మరియు విత్తిన తొంభై రోజులకు కూడా మరొక పదిహేను కిలోల యూరియాను పైపాటుకగా వేసుకోవాలి చాలామంది రైతులు ఏం చేస్తారంటే పైపాటుకగా వేసేటప్పుడు కూడా కాంప్లెక్స్ ఎరువులను వేస్తారు సో ఆ విధంగా కాకుండా కాంప్లెక్స్ ఎరువులు అనేటువంటి ఈ డిఏపి అంటే అడుగు పిండి అంటాం చాలా మన పరిభాషలో అదేవిధంగా మిగతా పద్నాలుగు ముప్పై ఐదు పద్నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది సున్నా ఇటువంటి అన్ని రకాల కాంప్లెక్స్ ఎరువులను కేవలం మొదటిసారి మాత్రమే వాడాలి తర్వాత పైపాటుకగా మాత్రం వీటిని వాడకూడదు ఇకపోతే మనకు పంట పొలాల్లో జింకు దాతు లోపం ఉందని తెలిస్తే అంటే భూసార పరీక్ష ఫలితాల ఆధారంగా కనుక జింకు దాతు లోపం ఉందని తెలిస్తే మనం జింకును ఒక దాదాపుగా ఇరవై కి నుంచి ఇరవై ఐదు కిలోలు ఒక హెక్టార్కు భూమిలో వేసుకోవచ్చు లేదా దానికంటే కూడా తక్కువ ఖర్చుతో కూడినది పంట పైన పిచికారి చేయడం అంటే ఐదు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి జింక్ సల్ఫేట్ను పొడి మందును కలిపి మనం పిచికారి చేసుకోవాలి ఇది ఎప్పుడంటే విత్తిన యాభై రోజులకు మరియు తొంభై రోజులకు ఒకసారి అంటే రెండు సార్లు పంట పైన పిచికారి చేసినట్లయితే మనకు మంచి దిగుబడి రావడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇది సాంప్రదాయ పద్ధతిలో మనము రబీ ఆమదం పండించేటప్పుడు పోషకాల యాజమాన్యం ఓకే అండి కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం రైతు నిస్తం కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు మరొక స్వల్ప విరామం భానోదయపు నేల నుండి దూర దూర తీరాల దాకా హిమ శిఖరాల తెల్ల నిమంచు నుండి హిందూ మహాసముద్రం దాకా శ్వేత క్రాంతైన హరిత క్రాంతైన గ్రామ అభ్యుదయమైన ముస్లిం సిక్ క్రిస్టియన్ కదలారు భారత ప్రభుత్వపు వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ప్రజాహితార్థం జారీ పరిమళాల గుబాళింపులో మధురాతి మధుర రుచులలో ప్రగతి పథపు తంత్రుల్లో విరిసే చిరునవ్వుల్లో పచ్చ పచ్చని మొక్కల్లో పెద్ద పెద్ద ఆంగళ్లలో తుమ్మెదల ఝంకారంలో సంతోషాల రాకలు ఎన్హెచ్ఎం ఉద్యానశం మా కోరిక మీ చిరునవ్వు 
రైతు నిస్తం కార్యక్రమానికి పునః స్వాగతం ఇందాక మనం పోషకాల దగ్గర సంప్రదాయ పద్ధతిలో మనం సాగు చేస్తే ఎలా చేయాలి అని చెప్పుకున్నాం ఒకవేళ బిందు సేద్యం పద్ధతిలో చేస్తే ఫర్టిగేషన్ ఎలా ఉండాలి అప్పుడు ఇప్పుడు బిందు సేద్య పద్ధతిలో పండించినప్పుడు ఈ బాస్వరము మరియు పొటాష్ ఎరువులను మొదటి దఫాలోనే వేసుకొని నత్రజన్ ఎరువులను యూరియా రూపంలో కనుక ఫర్టిగేషన్ పద్ధతులు ఇచ్చినట్లయితే చాలా మంచిది తక్కువ కూలీల సహాయంతోనే మనం తక్కువ ఖర్చుతో అధిక దిగుబడి పొందడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మీరు మనం పంట వేసిన తర్వాత అంటే మొలక అనేది ఎనిమిది పది రోజులకు వస్తుంది సో పది రోజులకు మొదలుకొని దాదాపు నూట నలభై ఐదు రోజుల వరకు మనం ఫర్టిగేషన్ చేపట్టాలి ఆమ్దం పంటలు అంటే ప్రతి ఆరు రోజులకు ఒకసారి మనం ఫర్టిగేషన్ ఇవ్వాలి ఈ ఫర్టిగేషన్ అంటే ఏంటంటే వెంచురీ అనే ఒక పరికరం ఉంటుంది సో వెంచురీ నుండి మన ఒక బకెట్లో నీ నీటిని యూరియాను రెండు కలుపుకొని ఆ వెంచురీ ద్వారా మనం పంటకు ఫర్టిగే ఎరువులు ఇచ్చే పద్ధతిని ఫర్టిగేషన్ అంటాం సో విత్తిన పది రోజుల నుండి యాభై ఐదు రోజుల మధ్యలో ప్రతి ఆరు రోజులకు ఒకసారి మూడున్నర కిలోల యూరియాను మనం ఫర్టిగేషన్ పద్ధతిలో పంటకు అందించాలి ఇది ఒక ఎకరానికి అదేవిధంగా యాభై ఆరు రోజుల నుండి ఎనభై ఐదు రోజుల మధ్యలో ప్రతి ఆరు రోజులకు ఒకసారి ఎనిమిదిన్నర కిలోల యూరియాను పంటకు అందించాలి ఫర్టిగేషన్ పద్ధతిలో వెంచురీ ద్వారా అదేవిధంగా ఎనభై ఆరు రోజుల నుండి నూట పదిహేను రోజుల వరకు ప్రతి ఆరు రోజులకు ఒకసారి మూడున్నర కిలోల యూరియా అదేవిధంగా నూట పదహారు రోజుల నుండి నూట నలభై ఐదు రోజుల వరకు కూడా ప్రతి ఆరు రోజులకు ఒకసారి మూడున్నర కిలోల యూరియాని ఒక ఎకరానుకు మన ఆనందం పంటకు ఫర్టిగేషన్ పద్ధతిలో ఈ పోషకాలను అందించాలి ఈ విధంగా చేసినట్లయితే మామూలు పద్ధతిలో ఇరవై ఐదు క్వింటాల్లో ఒక హెక్టార్కి వస్తే మనకు దాదాపుగా ముప్పై ఐదు నుంచి ముప్పై ఎనిమిది క్వింటాల్ ఒక హెక్టార్కి దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే బిందు సేద పద్ధతి ద్వారా కేవలం నీటిని మాత్రమే ఇవ్వకుండా నీటితో పాటుగా ఫర్టిగేషన్ పద్ధతిని కనుక అవలంబించినట్లయితే దిగుబడి ఎక్కువ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది తక్కువ ఖర్చుతోనే ఈ పని అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఏ పంట సాగు చేసేటప్పుడైనా మనకి కలుపు యాజమాన్ని చాలా ముఖ్యమైన అంశం దిగుబడి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఈ ఆముదం పంటలో కలుపు ఎలా ఉంటుంది ఎంతవరకు వస్తుంది దాన్ని ఎలా నివారించుకోవాలి ఇప్పుడు ఆముదం పంటకున్న ఒక మైనస్ పాయింట్ అని చెప్పచ్చు చెప్పుకోవచ్చు ఉదాహరణకు అంటే ఇప్పుడు వరుసల మధ్య కానీ మొక్కల మధ్య కానీ దూరం ఎక్కువ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆముదం పంట దీర్ఘకాలిక పంట అంటే ఐదు నుంచి ఆరు నెలలు మనకు పొలంలో ఉంటుంది దీని వలన అంటే ఈ యొక్క మూడు పాయింట్స్ వలన ఆముదం కలుపు ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే వరుసల మధ్య మొక్కల మధ్య దూరం ఎక్కువ ఉంటే సూర్యరశ్మి భూమికి చేరి కలుపు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ కలుపు నివారణను మనము తొలి దశల్లోనే వీలైనంత వరకు నివారించుకుంటే తర్వాత దశల్లో కలుపు కొద్దిగా వచ్చినా కూడా మనకు పెద్దగా సమస్య రాదు అంటే ఇప్పుడు ఆరు నెలల పంట కాబట్టి దాదాపుగా నలభై ఐదు రోజుల వరకు మనకు కలుపు నివారణకు సందిగ్ధ దశగా ఉంటుంది కాబట్టి నలభై ఐదు రోజుల లోపల మనం కలుపు నివారించుకోవాలి బాగా అంటే సమర్థవంతంగా నివారించుకోవాలి కాబట్టి ఆముదం విత్తనం వేసిన తర్వాత నీరు పెట్టిన తర్వాత నలభై ఎనిమిది గంటల లోపల మనము పెండి మితాలిని అనే ఒక కలుపు మందును ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి ఆ విధంగా చేస్తే ఎకరానికి ఒక లీటర్ మందు సరిపోతుంది ఇది పదిహేను నుండి ఇరవై రోజుల వరకు పంట కలుపు బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది ఆ తర్వాత మనకు ఎక్కువగా ఈ వెడల్పాటి ఆ కలుపులు కలుపు తుంగ జాతి కలుపు కొద్ది వరకు గడ్డి జాతి కలుపు వస్తాయి అయితే ఆముదంలో కేవలం గడ్డి జాతి కలుపు నివారించడానికి మాత్రమే ఇరవై రోజుల తర్వాత కలుపు మందులు దొరుకుతున్నాయి అదే అన్ని రకాల మిశ్రమం ఉంటే మనకు కలుపు మందు లేదు కాబట్టి కేవలం గడ్డి జాతి కలుపు కనుక ఉన్నట్లయితే ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు రోజుల మధ్యలో టర్గా సూపర్ అనే కలుపు మందును రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి ఒకవేళ అన్ని రకాల మిశ్రమం ఉన్నట్లయితే మనం కలుపు మందుల మీద ఆధారపడకుండా కేవలం ఈ ఎడ్లతో నడిచే దంత సహాయంతో కానీ లేదా ట్రాక్టర్తో లాగబడే రొటావేటరు లేదంటే మనము రైతు స్థాయిలో ఏర్పరచుకునే బ్లేడు అంటే రెండు వరుసలలో నడిచే బ్లేడ్ దొరుకుతుంది ట్రాక్టర్తో లాగబడేది వాటి ద్వారా కానీ మనం వరుసల మధ్యలో కలుపు నివారించుకోవచ్చు పంట మొక్కల మధ్య మాత్రము మనం మనుషులతో లేక కూలీల సహాయంతో కలుపు నివారించుకోవాలి ఈ విధంగా రెండు మూడు సార్లు కనుక అంతర్కృషి చేసినట్లయితే మనకు పంటలో కలుపు అనేది బాగా తగ్గిపోయి పంట బాగా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఓకే అండి రామారావు గారు మీరు ఇలాగ ఉండొచ్చు లైన్లో నడుచుతూ రామారావు గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి రామారావు గారు 
నమస్తే మీ మనకు పీసీహెచ్ నూట పదకొండు అనే మనకు ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం పాలెంలో పీసీహెచ్ నూట పదకొండు ఉందండి అదేవిధంగా రాజేంద్ర నగర్ హైదరాబాద్లో భారతీయ నూనె గింజల పరిశోధన సంస్థలో డీసీహెచ్ నూట డెబ్బై ఏడు డీసీహెచ్ ఐదు వందల పంతొమ్మిది ఉన్నాయి అదేవిధంగా మార్కెట్లో కూడా ప్రైవేటు హైబ్రిడ్స్ కూడా ఉన్నాయండి ఓకే ఇక నీటి యాజమాన్యం విషయానికి వస్తే కొన్నిసార్లు వర్షాలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అది మనకి రబీ మీద పడుతుంది కదా అలాంటప్పుడు మరి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది రైతాంగం అంటే ఇప్పుడు రబీ ఆముదం అనేది కంపల్సరిగా మనం నీటి మంచి నీటి యాజమాన్య పద్ధతి ద్వారా చేస్తే మంచి దిగుబడులు వస్తాయి అయితే రబీ ఆముదానికి ఉన్న ముఖ్య సమస్య ఏంటంటే వర్షాకాలం లేక వానాకాలంలో వర్షాలు బాగా పడితేనేమో మనకు భూగర్భ జలాలు ఉంటాయి కాబట్టి మంచి నీటిని ఇచ్చి మనం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది కాకపోతే వానాకాలంలో సరైన వర్షాలు పడకపోవడం వలన ఈ బోర్ల బోర్ బావులు కానీ భూగర్భ జలాల్లో తక్కువ నీరు ఉన్నప్పుడు మనము మేలైన మే జానమాన్య పద్ధతులు పాటి అంటే మేలైన నీటి యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించాలి ఉదాహరణకు రైతు దగ్గర ఈ స్ప్రింక్లర్ పరికరాలు కానీ డ్రిప్ పరికరాలు లేవనుకున్నాం అటువంటి రైతులు ఏం చేయాలంటే కంపల్సరిగా ఈ కాలువలు బోధల పద్ధతిని అవలంబించి నీరు సమృద్ధిగా ఉంటే ప్రతి కాలువ ద్వారా నీళ్ళు ఇవ్వడము తక్కువ నీళ్ళు ఉన్నట్లయితే సాలు విడిచి సాలు పద్ధతిలో కనుక నీళ్ళు ఇచ్చినట్లయితే దాదాపు ముప్పై నుంచి నలభై శాతం వరకు నీటి ఆదా చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది లేదు ఇది కాకుండా ఏదైనా రైతు దగ్గర డ్రిప్ పరికరాలు కనుక ఉన్నట్లయితే బిందు సేద పద ద్వారా నీటిని అందించాలి అంటే అక్టోబర్ మొదటి పక్షంలో మనం పంట విత్తుకుంటే అక్టోబర్ నుండి డిసెంబర్ వరకు ఈ ప్రతి మూడు రోజులకు ఒకసారి బిందు సేద పద్ధతి ద్వారా దాదాపుగా ఒకటిన్నర నుండి రెండు గంటల సేపు నీరు ఇవ్వాలి అదేవిధంగా ఈ జనవరి మాసం నుండి ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి మూడు రోజులకు ఒకసారి రెండున్నర గంట సేపు నీరు బిందు సేద పద్ధతి ద్వారా ఇవ్వాలి ఈ విధంగా చేస్తే దాదాపుగా ముప్పై నుంచి నలభై శాతం నీటి ఆదా అవుతూ యాభై నుంచి డెబ్బై శాతం వరకు దిగుబడిలో పెరుగుదల అనేది కనపడుతుంది ఓకే ధన్యవాదాలు మా స్టూడియోకి వచ్చేసి రబీ ఆముదం సాగులో మెలకోల గురించి రైతాంగానికి మంచి సమాచారం ఇచ్చారు నమస్తే అండి నమస్తే ఈ అంశం గురించి అదనపు సమాచారం కోసం సంప్రదించండి డాక్టర్ ఏవి రామాంజనేయులు సీనియర్ శాస్త్రవేత్త మరియు హెడ్ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం తోర్నాల ఫోన్ నెంబర్ నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ త్రీ వన్ డబల్ టూ సిక్స్ ఫోర్ ఫోన్ నెంబర్ మరోసారి నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ త్రీ వన్ డబల్ టూ సిక్స్ ఫోర్ ఇది ఈనాటి రైతు నేస్తం కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సరు నమస్కారం ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు భారత వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ మరియు దూరదర్శన్